，每个人都会犯错，有时是意外。好了，没事。有时是情急，还有时是一念之差。无论什么样的错误，走出来唯一的方式，都是执念。妙妙呢？他在后面的时空为什么会失踪了？他去哪儿了？<笑>因为我跟妙妙去了天堂啊！<笑>你们根本就不懂我的正义，我的善良，我的为了妙妙自杀，你呢？你就是害怕法律会迟早追你的责，你害怕被捕？不，根本也不是这样。人家死的时候，只有我站得出来，我在为他报仇，你们凭什么都在说我？那是因为你根本就不敢面对人杰。没错，在你控制我那段时间里，我看到过你的一些记忆片段。在人杰自杀之前，是你告诉他，那些网友说的都是对的。他所经历的一切，全都是自作自受。你是压垮他精神的最后一根稻草。别听！你是谁？我，我是谁不重要。重要的是，现在你如果跳下去了，没有任何人会受到惩罚的。他们都会觉得我是个不检点的坏女孩，没有人会喜欢我。我喜欢你，我一直都很喜欢你。不论你发生什么，我都会喜欢你的。你是杰克船长？我是。小心。咱们下来说好吗？好吗？咱们下来好吗？你放心，我永远都不会嫌弃你的。嫌弃？所以你也觉得错的是我？不不，不是这样的，我不是这个意思。我的意思是，你要学会保护自己，不用穿那样的衣服，不用去那种场合，没有必要的。我不需要你的怜悯和施舍。错的是这个世界，不是我。对，小杰，冷静一点。错的就是他们，他们不应该拍你的照片，不应该在网上骂你。但小杰，你有没有想过，如果，如果你没有穿着那样，他们就不会针对你。如果你不给这些坏人可乘之机，他们就没有办法伤害你的，对吧？亏我还给你写了一封那么长的邮件告别。我以为你是这个世界上唯一懂我的人，原来你也不过如此。不过如此？不，我和他们不一样。我和他们不一样。我是这个世界上最爱你的人，我很爱你。就算你臭了、烂了，我都会爱你的。我不需要你这种畸形的爱。请你离我远一点。你的话让我更恶心。你说什么？再说一遍。再说一遍。你再说一遍啊！我告诉你，我很爱你，我爱你，我爱你，小杰，我爱你，小杰。你杀那些女生，就是因为你想逃避。不是的
不是，不是的。我当时是想救他的，我是要救他的。我只是想让他换一个思路想，我没有想到，我没有想到他会掉下去，是我害了他。我害了他，一切都结束了，早就结束了。小娟死的时候，我的人生就结束了。我爱人的方式不对，但我真心爱过妙妙，我是真的爱她。我做过最错的事，就是杀害了妙妙。对不起，对不起，对不起，对不起。我做了这么多错事，不过是一切都还没有发生，他还都在未来。谭小姐，我还有机会补救的，对吗？我发誓，出去以后，我会忘掉一切，我不会再伤害任何一个人。请相信我，给我一次机会。啊还是不肯放过谭九，我得不到的，因为就想得到，什么狗皮轮回，这里就是终点。西周大神，火焰玉鸟愿意，终于我们心。他为什么到了最后，还要用这么极端的方式？或许他最后无法面对的人是自己。但不管怎么说，淼淼终于安全了。可是，那现在怎么办呀？我们的食物都被毁了。是啊，这下怎么办啊？岛上有淡水的，而且鱼类可以补充蛋白质。是要一辈子都吃海鲜，我估计。等点声。天色已经很晚了，我们先回营地休整一下，等明天到岛上再看一看。我们一定会出去的。你说这个岛是不是会改变一个人？之前我有了牧师施礼的能力，演员有了控制鸟的本领，而朱雨桐获得了可以控制人意识的晶石，应该都跟这里的特殊磁场有关。都过去了。嗯。我只是有一点感慨，这么长时间的轮回，终于结束了。只不过
这一次结束之后的未来，会是什么样的呢？不管是怎样的未来，都是属于我们的未来。我没说话呀，这不是我之前在树林里找人说过的话吗？可是那明明是前几天的事情，怎么会在这儿听到啊？应该是这儿的时空磁场造成的影响。时空磁场，那也应该在树林里，不应该在这儿啊？难道这里的磁场不仅会让我们穿梭时间？还会让空间本身发生变化。你还记不记得陈兴健说过，他被海浪拍晕，醒来之后就出现在了洞穴里。嗯，但是我也觉得很奇怪，我们都在海边醒来，他为什么会出现在洞穴里面？那里又没有海。如果周围有海呢？我们所在的这个岛，磁场扭曲了空间，使这个岛的内部和外部处在同一平面上，所以海才会出现在洞穴里。也就是说，是一个莫比乌斯环。在三维世界中，我们叫它克莱因瓶。我知道怎么出去了。事情就是这样。所以你的意思是，整个小岛的空间是一个克莱因瓶，而这个水洼就是与外界的连通处。可以这么说。我给大家粗略的画一张图吧。我们所在的海边位于这个瓶子的 A 点处。由于空间扭曲呢，我们始终无法从这个海边离开。而我们所在的这个水洼位于这个瓶子的 B 点处。也就是说，如果穿过这片水域，就能回到外面的空间。这也就是为什么陈兴建一醒来，就会在洞穴里的原因。听着很有道理，可是你说这些，不都是假设吗？虽然是假设，但也是最大的可能了。我要下水去看看。哎，不行，阿云哥，这太危险了。乌云，注意安全！你倒是圈圈他呀！等一下，我和你一块儿去吧，两个人相互能有个照应。嗯、都小心点啊！因为这里是引力场班区，形成的奥本海默缝隙。你是谁？我是未来的你。我一直在等你。这一切到底是怎么回事？海难正好发生在水星近日点时刻，引力红移让时空曲率弯曲了极致。
而我们所在的克莱音屏结构的小岛，磁场发生了微扰膨胀，产生了一个时空基点，所以你们被困在了这里。那为什么我和谭角会出现在不同的时间线里呢？因为你和谭角处在基点膨胀的中心，这看似离奇的背后，都是一系列构建巧合的必然。这其实并不复杂。等等等等等等等，这还不复杂？不，你们到底在说什么？简单解释。因为一些特殊的天象原因，这个岛的时间变成了量子态，所以我们被困在了这儿。而这里也出现了一些时间流速不一致、空间瞬移的现象。同时，又因为一些物理原因，我和谭角才会在不同的时间线里穿梭。这个解释一点都不简单。啊、算了，我就想知道，这里为什么会有一个你自己、啊？还有，我们我们怎么出去啊？明日太阳升起的时候。水星会再次发生今日年全度，那个时候，这个小岛的磁场会再次发生变化，晶石岩洞会和这个奥本海默缝隙产生一个空间路径，你们可以通过这个量子下隙离开。反正早上就可以离开，对吧？而这个量子下隙不是稳定出现，这个你应该很轻易就能算出来。还有，每次质点穿过量子下隙都会消耗它的能量，而量子下隙支持了最大质点穿越数。只有一次，也就是说，我们只能有六个人可以穿过链子下棋，回到现实。我们有七个人，所以这也是你在这里的原因。所有离开这里的人，都会失去关于这里的一切记忆。回来了，吴宇，阿宇哥哥，怎么样？有什么发现吗？呃，明天太阳升起的时候，我们就能离开了。太好了，太好了！哎，那我们怎么离开？到时候跟着我就可以了。好，曙光就在前面了。最近大家都辛苦了，先保存体力，好好先吃上一顿。嗯，小英和师母，你们就辛苦一下，去打点淡水。好，好，快走。谭角，嗯，去捡点柴火吧。好，哎，吴宇，我跟小蕊去海边，看看还有什么海鲜。嗯，好、哦。嗯，哎，小蕊，坐。哎，周围你干什么？跟我们一块去打水吧。呃，我跟吴宇刚上来，好歹让我俩歇会儿吧。啊，我们在营地搭灶台，今天是最后一晚了吗？啊，那我们过去了啊。哎，走走。吴宇，明天我们真的都可以离开吧？放心吧，今晚是最后一天了，好好庆祝一下。好，那我去了。刚刚在水下。他说的是真的吗？明天我们就有六个人能离开。能量是有限的，每过去一个人，就会消耗部分能量。等过去六个人，这扇门有可能会被关闭。我听不懂你在说什么，可能是什么意思？那谁要留在这个岛上？你不会是想留下来吧？你也看到了我的未来。未来怎么了？你不是博士吗？你就不能想想办法吗我觉得这儿挺好的，我留下来吧。总得给我一次逞英雄的机会，不是吗？只有我能算准每个人离开的时间，所以必须是我留下来
，可是，答应我一件事情，不要告诉任何人，包括谭娇。再帮我做一件事吧。情况啊乌玉，乌玉。天气冷热交汇，季节轮回，记忆云飘过，遇见。小说连载失调了范围，让剧中角色再多坎坷都不放弃的跟着你，沉默相对未来在闪回，只是未能够找。我的语言加等待机会，无言下徘徊，也尝过心动的滋味。以前我觉得，我的生活、时间，都停留在了过去。但是你重启了一切，你知道吗？你有种魔力，让我无论在哪一个时空，都能在茫茫人海中与你相遇。如果没有你，我还执拗的，在自己的人生轨道上爬行。完全不知道这个世界上有那么多的奇迹。你曾说过，我是你在这个世界上唯一的联系。那么我相信，无论我在哪一个时空，我一定会找到你。
我知道，你心目中的婚礼是美丽的钻戒、美美的婚纱、亲朋好友的祝福，还有乐团伴奏。但是我只有这枚戒指，还有一颗爱你的心。不知道你是不是愿意，愿意带上它，住进我的心里。谭角，今天你愿意以婚姻的形式，接受吴宇成为你的丈夫吗？从今以后，无论健康疾病，无论富贵贫穷。你愿意爱他、尊重他、保护他，并和他相伴终身吗？这就是我心目当中最好的婚礼。我愿意。好，好。在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起。我刚刚打水回来的时候，发现你们都不在了，我真的吓坏了。这是我们在岛上待的最后一晚，我也想留下些什么纪念。嗯，这些都是你们在京师洞穴里面找到的。嗯，真好看。所以说，我们一次又一次的轮回，就是从他们发出力量开始的吧。他们到最后，也都见证着我们的幸福。嗯。对了，这个是你从哪里弄的？我做的。你做的？嗯。上次在海边挖贝壳的时候，发现了它，就把它带来给你了。那这个不够，等回去之后，我还要你给我补一个更大的钻戒。都不给你。嗯
那我还想再办一个很大的婚礼。哦，不对不对，我想要两场，一场在大理，一场在京海。我要把我所有的亲朋好友都叫过来，都听你的。那离开之后，你有什么打算吗？我想有一个属于我们两个人的房子，在大理或者京海都可以。房子里面要有花园，因为我要种很多很多的花。哦，对了，我还想养一条狗狗。他每天醒来的时候，会来舔我的手。我还要在他的脖子上戴一个有小铃铛的项圈，嗯，这样他在家里面跑来跑去的时候，我们就能听到叮叮当当的声音了。嗯，白天呢，我负责写作，你去大学里面教课。晚上回来，我们坐在窗边，你就像现在一样抱着我，我们抱在一起，一起看月亮。你在我耳边轻轻的唱歌，这样我们的家会越来越热闹，因为。因为我们两个人会拥有我们自己的孩子，还会有孩子的孩子小心。这个就是空间路径啊，沿着这条路向前，应该就会到达奥本海默缝隙。出路就在前面，大家跟我来吧，小心啊！